kama inavyofahamika dhahir kuwa ni vigumu kwa mwanga wa mshumaa kudumu katika upepo wa kimbunga unaoangusha mahorofa hivyo hivyo ni vigumu hata kwa enzi mwenye nia ovu kumsogelea kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un Huyu ni kiongozi ambaye vyombo vya habari vya Marb vimekuwa vikimwelezea kwa namna ambayo inatofautiana sana na mtazamo wa rais wa Marekani Donald Trump na mchezaji nguri wa mpira wa kikapu kutoka Marekani Dennis Rodman waliokutana naye uso kwa macho na kushiriki naye karamu Huyu ni kiongozi wa nchi maarufu kwa kutengeneza makombora hatari ya nyuklia Imewahi kudaiwa kuwa inatishia usalama wa dunia kwa kumiliki makombora hayo. Lakini utatizi wake ni kwamba kama nchi ndogo inayotishiwa na Marekani na washirika wake imeamua kutengeneza ngao ya kujilinda endapo itaguswa. Eti ni kama wale wadudu wanaotoa harufu mbaya, ukiwagusa usipowagusa hiyo harufu hautaisikia hata kwa kupita mbele ya pua. Kim Jong Un ni mrithi wa kijiti cha uongozi kutoka kwa baba yake Kim Jong Il alifariki Disemba 17 na moja. Hivi karibuni vyombo hivi vya maharibi vililipoti taarifa zinazosambaa kwa kasi kuwa Kim Jong Un yu mahututi na kwamba huenda amefariki dunia Rishi Trump alitofautiana na vyombo hivyo. Alionesha kutoamini taarifa hizo na alitupa dongo kwa vyombo vya habari vya Marekani kuwa kama taarifa hiyo imetolewa na CNN, hawezi kuwa na imani nayo kwa asilimia zote. Na kweli taarifa zilizothibitishwa baadaye ni kwamba kiongozi huyo yu hai kabisa na afya yake ni njema sana. Usiri wa maisha yake ni sehemu ya mbinu zinazotumiwa kumpa ulinzi mkali kiongozi huyo. Ikumbukwe kuwa hata CIA na FBI wa Marekani hawana uhakika wa umri wake ingawa amesoma katika nchi za Ulaya. Mwalimu mmoja aliyewahi kumfundishwa Kim Jong Un nchini Uswizi aliambia BBC kwenye makala maalum kuwa anahisi wakati huo alikuwa na umri wa miaka nne. lakini hana uhakika. Hii ni kutoka na usiri wa maisha yake. Hivyo wanakadiria kuwa atakuwa na umri wa miaka 36 na 37. Moja kati ya mambo yanayomtofautisha na viongozi wengine ni mtindo wa ulinzi wa kipekee. Kwanza ni walinzi wake kumi na wawili ambao walizunguka gari lake na kukimbia nalo wakati wote wakihakikisha hakuna kinachoisogelea gari ya kiongozi wao. Walinzi hao ambao walionekana pia kwenye mikutano miwili ya awali kati ya Kim Jong Un na rais wa Marekani Donald Trump nchini Singapore na Hanoi Vietnam huvalia suti nyeusi na tai. Unaweza kujichanganya udhani ni waheshimiwa wa bunge kumbe ni makomando hatari. Michael Madden, mkurugenzi wa taasisi rasmi inayofanya ufuatiliaji wa uongozi wa Korea Kaskazini North Korea Leadership Watch na mmoja kata wachambuzi wa masuala ya ulinzi wa viongozi pamoja na vyanzo vingine anuai wamechambua uwezo wa walinzi hao na jinsi wanavyochaguliwa kati ya watu milioni 28.5 wanaounda jamhuri ya watu wa Korea Walinzi hao binafsi wa Kim Jong Un wanaokimbia pembeni mwa gari lake ni sehemu ya kikosi maalum kinachoitwa Central Part Office au kwa jina rasmi the main office of adjutants timu ya the main office of adjutants huchaguliwa kutoka katika kikosi cha makomando wa jeshi la watu wa Korea Kaskazini KPA hata hivyo pamoja na sifa ya kuwa makomando wenye uwezo wa hali ya juu sifa nyingine muhimu hutazamwa katika kumchagua mlinzi wa kikosi hicho anayetakiwa kuwa pembeni mwa kiongozi mkuu wa nchi ambayo iko kwenye mzozo mkubwa wa kijeshi na mataifa mengine yenye nguvu duniani hususan Marekani na washirika wake moja kati ya vigezo hivyo ni pamoja na kuangalia kimo cha komando anayechaguliwa anapaswa kuwa na kimo chenye uwiano unaoendana na kimo cha Kim Jong Un pia lazima komando anayechaguliwa awe na uwezo mzuri na usio na shaka kabisa wa kuona vizuri bila kutumia miwani. 
Makomando hao wanaupaswa kuwa na uwezo mkubwa wa kutumia silaha kupigana mitindo ya martial arts hupewa mafunzo mengine maalum na makali zaidi ili kuwapa uwezo zaidi wa kipekee tofauti na makomando wengine katika kumlinda kiongozi wao. Hii inahusisha pia mafunzo ya kukwepa kunaswa na adui kwa namna yoyote na kuokoa mtu katikati ya maadui wenye silaha. Kama ilivyo kwa makomando wengine hupitia mafunzo ya uwezo wa mwili kukabiliana na mateso, mafunzo ya tabia na mengine. Lakini kwa uhawa ni ziada ya kutunza siri na hata kufa katikati ya mateso wakilinda siri ya nchi yao. Msisitizo mwingine ni uwezo wa mlinzi huyo kutazama kuona kwa haraka na kusoma eneo lote alipo kiongozi huyo, kubaini hatari na kusoma saikolojia za watu hata kwenye hadhara. Hii ni tofauti kidogo na walinzi wengi wa wakuwa nchi ambao huvaa miwani maalum ya usi yenye uwezo wa kuvuta taswira ya watu kutoka kwenye hadhara, kupiga picha na wakati mwingine kubaini vitu vya electronic vinavyoweza kuwa tishio. Lakini kwa walinzi hawa wa Kim Jong Un wao macho yao halisi yanatumika zaidi pamoja na uwezo huo wana uwezo wa kuzima tishio lolote kutoka kwa watu pembeni dhidi ya kiongozi huyo kwa kutumia mikono na mili yao hata kama watu hao wana silaha Kati ya walinzi hao wanaokimbia wakitengeneza mzunguko kwenye gari lazima awepo kiongozi mkuu wa kikosi hicho kutoka katika ofisi yao kuu kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa kabisa akiongoza na kuratibu kwa kushiriki moja kwa moja hivyo naye ni komando wa makomando wenye mafunzo ya ziada anayefanya kazi kama maafisa wengine ili kuhakikisha wanaaminika walinzi hawa ufanyiwa uchambuzi wa hali ya juu kabisa wa familia zao na uzao wao kwa kuangalia angalau vizazi viwili nyuma. Hii hufanyika kwa maafisa wengi hata nchi nyingine. Kwa lugha ya kigeni huitwa vetting lakini inadaiwa kuwa kwa Korea Kaskazini ufuatiliaji wa familia huchukua muda mrefu mno na uchambuzi huwa mkali sana. Hivyo wafanyakazi wengi katika ofisi kuu ya ulinzi wake ni watu wenye uhusiano na familia ya Kim au ni watu wa karibu wa familia za watu wenye nafasi za juu serikalini wanaoaminika Ofisi kuu ya ulinzi wa kiongozi huyu Office of Adjutants inaaminika kuwa na wafanyakazi kati ya 200 hadi 300 na zaidi ya nusu ya wafanyakazi hao ni makomando ambao ni walinzi wake binafsi wengine ni madreva na wafanyakazi wengine kazi yao kuu ni kumlinda Kim Jong Un kazi yao kuangalia usalama wa eneo alilopo chakula anachokula au vitu anavotumia ni kazi ya kikosi kingine hatari kinachoitwa the guard command au the gs Nimeona ni vyema nikuelezee japo kwa ufupi sana kuhusu kikosi hiki cha The Guard Command au GS ili upate picha tofauti ya kikosi cha walinzi wake wanaomwangalia yeye moja kwa moja na hiki ambacho kazi kubwa ni kuangalia maeneo aliyopo na vitu anavyotumia kama umewahi kusikia inaelezwa kuwa kinyesi mate au jasho la Kim Jong Un kulindwa kwa harama yoyote basi hiki ndicho kikosi chenye kazi hiyo The Guard Command inahakikisha hakuna kitu chochote kinachodhuru kitakachomfikia kiongozi wao na pia hakuna kinachotokea kwenye mwili wake kitakachoingia mikononi mwa adui au mtu asiyehusika. Si unajua tena teknolojia ya DNA ikipata chochote kinachotokea kwenye mwili wako inaweza kueleza mengi kuhusu wewe. Huwezi kupata hata unywele mmoja ulioanguka bahati mbaya wa Kim Jong Un. Kuna watu wako kazini kulinda saa 24 siku zote saba za wiki. Kikosi hiki pia huundwa na makomando ambao wamepitia mtindo ule ule wa kufuatiliwa kufanywa tathmini, kuhakikiwa na hatimaye kupitia mafunzo makali ya kimwili, kisaikolojia na kitaalamu kama wale makomando wa the main office of adjutants. Mfano mzuri kwa wale waliofuatilia safari ya Kim Jong Un nchini Singapore zilihusika ndege tatu kutoka Pyongyang mji mkuu wa Korea Kaskazini kumsindikiza kiongozi wao. Mbili kati ya hizo zilikuwa zimewabeba maafisa wa kikosi cha ulinzi kutoka GS. 
Kikosi hiki chenye wanaume na wanawake ndio waliokuwa kihakikisha usalama wa simu aliyokuwa akitumia Kim Jong Un na kumpa msaada wa ulinzi wa kimtandao kwenye kompyuta yake. Waliweka ulinzi mkali katika eneo la hoteli ya ST Regis ambapo Kim Jong Un alifikia. Kadhalika walihakikisha kila alichokula, kuvuta, kunywa nchini Singapore. Wanakipima kwanza kuhakikisha ni salama. Kikosi hiki pia kilikuwa na madaktari wawili wa bobezi mbali na madaktari wake. Kwa ujumla makomandao kutoka kikosi cha GS hutengeneza mzunguko wa pili baada ya makomando wale 12 wanaomlinda ingawa mzunguko huu huwa hauonekani kwa haraka pia wakiwa nchini Korea Kaskazini huunda mzunguko wa tatu ambao wanakuwa karibu na watu wanaojipanga katika maeneo anayopita kiongozi huyo kwa hiyo wakati wale walinzi 12 wanapokimbia kuzunguka gali alilopo Kim Jong Un wakiwa kivutio cha macho ya wengi na tafsira ya ulinzi wa kiongozi huyo nyuma ya panzia huwa kuna mizunguko mingine miwili ya ziada isionekana dhahir ambayo weka ulinzi mkali zaidi kuhakikisha hakuna hata inzi mwenye nia ovu anayesogea karibu na kiongozi huyo hii ni sehemu ndogo ya ulinzi binafsi wa Kim Jong Un kiongozi mwenye umri mdogo unaosadikika kuwa ni kati ya miaka 36 mpaka 37 ambaye pia inakadiriwa kuwa alizaliwa mwaka 1984. Moja kati ya vituo dimu zaidi kupata nchini humo ni taarifa kuhusu Kim Jong Un na serikali yake. Hiyo ni siri kuu hadi wa wenyewe waamue kukupatia. Wananchi wanaishi kizalendo kutoka na jinsi walivyofunzwa kuanzia utotoni kumheshimu kiongozi wa nchi hiyo na serikali. Ni nchi ya kikomunisti. Sauti ya Kim ni sauti ya kiongozi na uheshimiwa kama amli inayopaswa kufanywa kazi ipasavyo. Na karibu kila kijana hupewa mafunzo angalau ya msingi wa kijeshi. Kwa makala kadhaa nilizowahi kuziona kwa jicho la tatu wananchi wa Korea Kaskazini wanaishi maisha bora kuliko baadhi ya wananchi wa nchi kadhaa za barani Asia ingawa kinachosimuliwa sana mitandaoni kinaogofya kuhusu nchi hii haina maana kuwa ndani ya Korea Kaskazini watu hawatabasamu kama ilivyo kwa nchi nyingi wapo wana utabasamu na wapo wanaulia Rais Trump ambaye awali aliwahi kukaririwa akimuita Kim Jong Un kuwa ni mwehu na kumpa majina ya dharau kama mtu mdogo anayemiliki makombora baada ya kukutana naye na kufanya mazungumzo alibadili mawazo. Trump alisema amegundua Kim ana akili kubwa, anajua kufanya makubaliano kwa ajili ya nchi yake. Pia Trump alisema Korea Kaskazini inaweza kuwa kati ya nchi zenye uchumi mkubwa duniani endapo itaondolewa vikwazo. Kim ameliongoza taifa hilo kuwa na siraha za hatari na ulinzi wa ajabu. Ni nchi ndogo ambayo idadi ya watu wake ni takriban nusu ya idadi ya wananchi wa Tanzania. Uhusiano wake imara na Uchina na washirika wake pia ni moja kati ya mambo yanayowapa nguvu zaidi. Jina langu naitwa Asma Dadi na tukutane wakati mwingine hapa hapa ndani ya 24